আসসালামু আলাইকুম দর্শক আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আজকে আমাদের সাথে এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের একজন মা এবং ওনার ছেলে এখানে উপস্থিত আছেন গত প্রায় 8 থেকে 10 বছর যাবত ব্যথাজনিত সমস্যায় ভুগেছেন ওনার মূলত সমস্যাটা ছিল পিএলআইডি সমস্যা এবং ওনার অস্টিওআর্থ্রাইটিস ছিল দুই হাঁটুতে স্বাভাবিক যে জীবন প্রায় এক রকম অসম্ভব হয়ে গিয়েছিল শুরুটা হয়েছিল খুব অল্প একটু ব্যথা থেকে উঠতে বসতে গেলে অল্প একটু পেইন হতো বাট একটা সময় সেই ব্যথাটাই পুরো শরীরে ছড়িয়ে পড়ে স্বাভাবিক জীবন প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে একটা সময় এমন হয়েছে নিজের হাত দিয়ে খাবারটা পর্যন্ত খেতে পারতেন না নিজের পায়ে হেঁটে ওয়াশরুমে যাওয়া বা কোথাও যাওয়াটা প্রায় দুষ্কর হয়ে গিয়েছিল বা থেমে থাকেনি চেষ্টা করেছেন সুস্থ হয়েছেন এবং আজকে সেই প্রথম থেকে সুস্থ হওয়ার পুরো বিষয়টা কিভাবে কি হয়েছিল সেটা বলার জন্যে আজকে আপনাদের সামনে এখানে উপস্থিত আছেন আসুন দর্শক ওনার সাথে পরিচিত হই আসসালাম আলাইকুম মা আপনার নামটা একটু বলেন আমার নাম সৌরভ আগাতুন আচ্ছা আপনার বাসা কোথায় আমার বাসা কিশোরগঞ্জ কিশোরগঞ্জের কোথায় কিশোরগঞ্জ পাকুন্দিয়া থানা পাকুন্দিয়া থানাতে আচ্ছা আমরা জানি যে আপনি ডক্টর মোহাম্মদ শফিল আব্দুল ধান স্যারের কাছে এসেছিলেন ট্রিটমেন্টের জন্য কি হয়েছিল আপনার এবং এটা কতদিন আগে প্রথম শুরু হয় আমার আজকে এগারো বছর ধরে আমার এই শরীরে ব্যথা খালি ব্যথা ব্যথা করিয়ে ব্যথা ডাক্তারের কাছে যাই ডাক্তারে খালি ক আমি কোনো রোগ বিচারে হয় না কোনো রোগ বিচারে হয় না এরপরে আমার এই ওষুধ পড়ার দিয়ে আরও ভালো জাগাত নেয় তারা ডাক্তাররাই আরও ভালো জাগাত নেয় নেয়া পরামর্শ করে করিয়ে খালি ক রোগী দেখা যাক সুস্থ এখন কোনো রোগ বিচারে হয় না ওষুধ পড়ার দেয় দিলে আই পাই তাই খাই এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ খাই খাইলে আমার হেমনই লাগে যেমন আমার শরীরে যেমন কেঁচা মাছ দিলে যেরকম দুঃখ হয় এমন ব্যথা ব্যথা প্রচন্ড ব্যথা এখন ব্যথা আমি আর কেউ দেখাইতে পারি না ব্যথা ব্যথা কই খালি কয় শরীরে কোনো সমস্যা তারা পায় না বিচারে প্রথম ব্যথা শুরু হয়ে গেছে এই যে পিঠে আর এই যে তুই দুরে <laughs> 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 একটা সময় সেই ব্যথা হাঁটুতেও চলে গেল হাঁটুতেও প্রচন্ড ব্যথা হাঁটতে পারছে হাঁটুতে গেছে হাঁটুতে গেছে এক হাঁটুতে গেছে গেছে যারা এই তো এইভাবে খালি হাঁটু ব্যথা হাঁটু ব্যথা যারা গেছে গেলাম আর এক ডাক্তারের কাছে কিশোর গস কিশোর গস মেডিকেলে গেলাম গেলাম পরে যারা ইঞ্জেকশন দিল এই ট্যাবলেট দিল খাওয়াইলাম এই কিছুদিন একটু একশো সামান্য একটু ভালা গেল আবার ওই এরমই মানে ভালোই আর বললাম না খালি ট্যাবলেট দেয় দেখে দেখে বড় বড় ডাক্তার দিয়ে দেখে দিলে দিলে খাইলাম খাইলে না আই বিকালে খাইলাম সকাল সকালে খাইলাম বিকালে আইতে আইতে আবার এই ব্যথা ব্যথা এইভাবে আমার দিন যাইতেছে যাইতেছে আর একবার গেলাম এই যেন হেন মেডিকেলও গেলাম যারা হেনতে ওষুধ পড়ার দেখিয়ে দিল কইতেছে হাঁটু ইয়াও আমরা যেভাবে কই আমি এইভাবে যদি সুস্থ থাকেন তাহলে ভালো হইব স্যারে বৈশা থাকতাম স্যারে বৈশা কাম করতাম আমি বললাম যে না আমার মনে হয় আর কোনো চিকিৎসা নাই 
মানে যখন আপনি দেখছেন চিকিৎসা করছেন ওষুধ খাচ্ছেন ডাক্তার দেখাচ্ছেন কিন্তু ভালো হচ্ছেন না না তখন এক রকম আশা ছেড়ে দিয়েছেন ছেড়ে দিছি যে না আমি তো আর ভালো হতাম না আমি আসল করতে হ্যাঁ আমি বাও করতাম না অপারেশন করলে করতাম হতাম না আর অপারেশন করলে আগের মত হইতাম না মানে প্রায় এক রকম জীবনের আশাই ছেড়ে দিয়েছেন যে বাকি জীবনটা হয়তো এইভাবেই কাটবে এইভাবেই যাই বিছানায় কাটবে তখন তখন আমি এই যে এই যে মু ইয়া সালা ভিডিও দেখে আমার ছেলে ভিডিও দেখে তখন আমি গিয়ে শুয়ে শুয়ে গিয়ে দেখি যে এইভাবে রোগী এ উমুক কেন এইভাবে ভালো হইতাছে এই দেখতে 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 কালি কই টাকা পয়সা কেমনে জোগাড় করবাম কেমনে ভালো যাই আমি হরবো আমি তো করতে করতে হঠাৎ করে আমি ঢাকা আইলাম এন আমার ভাইয়ের বাসার ইয়ার বিয়ার অনুষ্ঠান এই উছিলা আমি অনুষ্ঠানে বিয়ার কি আর বিয়া বিয়া না ইয়ে না করে বাদের দিনে আমি চলে আইলাম এই লাটার ডাক্তারের কাছে চিনতে চিনতে আইলাম জোরে সারের কাছে আইলাম জোরে সারে তো দেখলো এ হলো যারা কইছে যে ভর্তি হন লাগবো একুশ দিনের ভর্তি তখন আমি বললাম যে আমার ছেলেরার কাছে আমি জিজ্ঞাস করে লই কি কয় যারা আমি ছেলেরার কাছে জিজ্ঞাস করছি ছেলেরা কইছে ঠিক আছে তোমার তো তুমি এ ও ইচ্ছা ও তো তুমি ভর্তি হও এই অসুবিধা নাই তবে আমি যারা এই যে গেলাম গে গে বাসাত গে এক দুই দিন থাকে যারা আর কথা বার্তা বললে যারা আইলাম যে কয় সিট নাই গে সিট নাই গা সিট নাই গা বিচারে ধরো গেল গা নয় দিন যারা নয় দিন পরে আমি এই জায়গায় ভর্তি হইলাম এনো ভর্তি হয়েছি পরে আমার এ থেরাপি টেরাপি ব্যায়াম ট্যাম দিতেছে আমি ছয় দিন করে ও আগে নয়েছি যে আমি আইসলাম বালা ওখানে আরো আমার মনে হচ্ছে প্রচন্ড ব্যথা ব্যথা বাড়িয়ে গেছে যারা আমি ওর দৃশ্য হয়ে গেছি মন আমার খুব খারাপ আমি কেরে এটা পয়সা ভাঙে এনো আইলাম আমি তো আগে আরো বেশি হয়ে গেল যারা দেখি যে না আস্তে 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 আমি মেলাই সুস্থ হয়ে যাইতেছি গে আমার হাঁটুতে জিলাই তো টপ গাই তো এই গুলি টপ গাই তো ঠেঙ্গে সুঙ্গি গুলি দিয়ে দি হ মানে খালি টপ গায় টপ গায় করতো সারা কোন অস্টক্ষণ করতো আমি কোনো দিক দিয়ে শান্তি পাইতাম না আমি তো ভাত খাইলে আমি ভাতটি খাই এই জায়গাতেই হয়ে থাকতাম আমি উঠতে পারতাম না বেশি আর বেশি বিদ্যুত বিশ্বে বেতায় আমার প্রচন্ড বেতা করত সেই অবস্থা থেকে আমি আজকে মন দেখি যে আমি এই আমার দশ বছর পনেরো বছরের আগের জীবনটা আমার ঘুরি আসছি আমার এমনই লাগে আমার অনেক শান্তি লাগছে অনেক মনে আনন্দ লাগছে যে আমি এই জীবন আমার কইতে ঘুরে আইসে আমি এই জীবন কিবা আরাইলো আমি খুঁজে পাই না আর ওখানে আমার এই জীবন পনেরো বছরের আগের জীবনটা আমার কেমনে আইলো দর্শক পরিবারের এই ধরনের রোগীদের জন্য যে ধরনের তারা সাপোর্ট করে থাকেন যে ধরনের সহযোগিতা করেন এটা অনেক বড় একটি বিষয় এখানে আমরা ওনার ছেলেকে একটু সাথে পেয়েছি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ছিল অক্লান্ত চেষ্টা ছিল যার কারণে আজকে ওনার মা কিন্তু এরকম সুস্থ হয়ে আছেন এবং সুস্থ হয়ে আজকে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন আসলে একটু ওনার সাথে আমরা একটু কথা বলি मेडिकल कलेजे ट्रिटमेंट नहींपेडिक्स विभाग से समस्या समाधान है समस्या ওই মেডিকেল থেকে মানে আমার মেডিকেলে একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেল আচ্ছা অভিজ্ঞতা হওয়াতে অর্থোপেডিক্স বিভাগটা মানে বিভিন্ন ব্যথা বিষয়ক এই বিভাগটাই একটু বেশি কাউন্ট করে তখন আমার যেহেতু সমস্যাটা সমাধান হচ্ছে না এর আগে আমি বুঝতে পারি না আমার বয়স যখন দু সালে অনেক কম তারপর থেকে আমি আম্মাকে নিয়ে জরুরি মেডিকেল কলেজ কিশুগঞ্জ বাজিতপুর সেখানে যাই আমাদের ডিস্ট্রিক্ট যে এম ডাক্তার তারপর পিএইচডি করা ঢাকার 
ভিক্ষু ওনাদের শরণাপন্ন হইলাম এরকম বিভিন্ন অর্থপরিক বিভাগের ডাক্তার আমি দেখাইলাম কিন্তু আমার যে সমস্যা হাঁটুর যে অস্টিও আর্থ্রাইটিস ডান কাঁধে মানে রাইট শোল্ডার যে অস্টিও আর্থ্রাইটিস তারপরে কোমরের সমস্যা এই সমস্যাগুলো হ্যাঁ পিরিয়ডের সমস্যা এই সমস্যাগুলো নিয়ে আমি অনেক দিন যাবত মানে ভুগতেছি মানে এক রকম প্রায় বিছানায় পড়ে গিয়েছিল বিছানায় পড়ে গিয়েছিল কারো সাহায্য ছাড়া উঠতে পারতো না উঠতে পারে না খারাপ অবস্থা হয়ে গিয়েছিল তারপরে শুইলে মানে খুবই ব্যথা ব্যথা কাতর হয়ে থাকতো এটা দেখলে নিজেদেরও তো খারাপ নিজেদের খারাপ মন খারাপ করতে সব সময় তখন আমি যখন কোনো সময় বাইরে থেকে আসি বাজার থেকে আসি তখন আম্মা আমাকেই বলতো যে আমাকে একটু ডলা মাজা করে দেয় তাহলে ভালো লাগে তে ঘুমাইতে পারে এভাবে অনেক দিন কেটে গেছে তো আমার লাইফে অনেক আগে থেকে যখন আমি আরো ছোট পাঁচ সাত বছরের তখন থেকে আমার ইঞ্জেকশন নেই শরীরে বিভিন্ন ব্যথা আমার অনেক দিনের সমস্যা ইঞ্জেকশন নেই এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি সব দিকে সব দিকটা বিবেচনা করে দেখি যে আসলে একটা বিষয়ভিত্তিক ডাক্তার ছাড়া আমাকে মানে আমি এটা সমাধান করতে পারবো না এই বিষয় বিশেষজ্ঞ এই বিষয় বিশেষজ্ঞ ও করতে সমাধান না করতে পারবো না তারপর থেকে আমি এরকম বারবার একাধিক মানে টেন প্লাস এরকম এম বি বি এস ডাক্তার আমি স্বর্ণপন্ন হইলাম অনেক টেন প্লাস অনেকগুলো টাকারও হ্যাঁ অনেকগুলো টাকারও আমি মানে এখানে অতিবাহিত করলাম খরচ হয়েছে আমি তারপরে আমাকে মানে একটা কিনারে নিতে পারছি না কোনো ফল ফ্রুস আমি পাচ্ছি না তো দু হাজার সালে আমি হঠাৎ করে ফেসবুকে আমি শফিউল্লা প্রধান স্যারের একটা লিঙ্ক পাই ওই লিঙ্কে স্যারে অনেক নিয়ম দেয় এই নিয়মগুলো আমি ওইখান সতেরো থেকে আমি মেনটেন করে চলতেছি তো আঠারোর পরে আমি ইউটিউবের চ্যানেল পাই স্যারের ইউটিউবের চ্যানেল পাওয়ার পরে স্যারের যে সমস্যাগুলো দিয়ে মানে সাক্ষাৎকার হয় তখন সবগুলা স্যারের সাক্ষাৎকার হইতো আপনি ছিলেন না হয়তো সবগুলো সাক্ষাৎকার হতো ওই সাক্ষাৎকারে মানে আমার যে সমস্যাগুলো প্রায়শই সমস্যাগুলো মানে কমন পড়তেছে যে ওস্টিও আর্থ্রাইটিস কম পড়তেছে মানে অনেক কিছুতে মিলে যাচ্ছে মিলে যাচ্ছে তখন আমাকে আমি প্রায় শুনে বলি যে আমার এই ভিডিওটা দেখো ওই এই ডিস্ট্রিক্টের মহিলা ভালো হচ্ছে ওই ডিস্ট্রিক্টের ভাই ভালো হচ্ছে তোমাকে নিয়ে এখানে গেলে আমি আশা করি এখানে তুমি এখানে গেলে ভালো হবা এরকম তো তন্মধ্যে সফিলা স্যারের কাছে আসার আগে আমি আমার হোম ডিস্ট্রিক্ট কিশোরগঞ্জের একটি উপজেলা সদরে যাই সেখানে শুনলাম যে কোষ্টীয় অ্যাথলেটিক্স বিভাগের একজন প্রফেসর ওনার একজন সহকারী ওনার একজন সহকারী উনি আমাদের এলাকারই ডিফারেন্স পনেরো কিলো ডিফারেন্স হবে এরকম ওনার কাছে যাই ওনার স্বর্ণবন্ন হলে উনি আমাকে একটা কথা বলেই মানে বিদায় দিচ্ছিল যে আপনি আমার যে সমস্যা ওষ্টীয় অ্যাথলেটিক্স এই সমস্যা কখনো ভালো হয় না যতদিন দুনিয়াতে থাকবে এই সমস্যা কষ্ট করে নিয়ে বুক করে যেতে যেতে হবে মনটা খারাপ হয়ে মনটা খারাপ হয়ে গেছে আমি এমন কিছু হচ্ছে গোষ্ঠী হচ্ছে ভালো হয় না সেটাই তখন এরপর থেকে মানে আম্মা এভাবেই বসে গেছে দেখলো যদি ভালো হবে না আমি কোনো মানে একটা কোনো ঠিকানা পাচ্ছি না আপনি যখন সামনে আমি কোনো অন্ধকার থাকবে এবং আলো দেখতে পারবো না এগোতে পারবো না আমি যাবো কোথায় যেহেতু ভালো হবে না এই রূপ ভালো হয় না তা আমি তো এটা নিয়ে আর টেনশনও করতে পারি না দৌড় দৌড়তেও পারি না যে আমি কোথায় যাব কিন্তু একটা আমার পথ রয়েছে আর বাকি আছে যে আমি সবগুলো স্যারের কাছে আমি একটা পরামর্শ নিব তা আমাকে প্রায় সময় আমি ভিডিওগুলো দেখি দেখাই বা আমি প্রত্যেকটা ভিডিও দেখি এখানে আসার পরেও যে আরও সাক্ষাৎকার আপনার আপনার সাথে হয়েছে সেই সাক্ষাৎকার আমি প্রত্যেকটা দেখেছি গত পরশু দিন সাক্ষাৎ সাক্ষাৎকার দেখলাম আপনার আমার যে ওস্টিও আর্থ্রাইটিস প্লাস পিএলআইডি এটা সম্পূর্ণ মানে কমন পড়ছে খুলনার একজন মহিলা আপনার হয়তো খেয়াল আছে খুলনার ওনার সাথে মানে মিল পড়েছে তখন দেখলাম উনিও ভালো হয়েছে তা এটা তো আমাদের একটা মানে সুখবর যে আমাদের একটা আশার সঞ্চার হয় হ্যাঁ আশার সঞ্চয় আমাদের মাধ্যমে হয়তো বা আরও একজন দেখবে আমাদের মাধ্যমে একজন দেখবে সবুজ স্যারের এখানে আসবে স্যারের সাক্ষাৎকার নিবে এটা নিয়ে মানে মনটা আর মনটা আরও আবেগ মানে আরও হয়ে গেছে আশার আলো দেখতে আশার আলো দেখতে আবেগ গণ হয়ে গেল তখন আর আর কী করবো স্যার আমি এখানে আসছি স্যারের এখানে তো স্যারের কাছে একটাই কৃতজ্ঞ আমার যে আম্মাকে নিয়ে এখানে আসা এবং আমার আম্মাকে নিয়ে ট্রিটমেন্ট করাতে আম্মা যে আগের যে জীবনটা ছিল যখন একা ফ্যামিলিতে থেকে যে পুরোটা সংসার যে লালন করেছে যে একটা ভূমিকা রেখেছে সেই ভূমিকার সময়টা এখন আম্মা আবার ফিরে পেয়েছে আমি এটাতেই স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞ আলহামদুলিল্লাহ স্যারের প্রতি কিন্তু স্যার কাছে আসার পরে আম্মাকে নিয়ে যে সমস্যাটার সমাধান পাচ্ছিলাম তখন স্যারকে আমি জিজ্ঞেস করলাম স্যার সমস্যা তো বেড়ে গেছে করে এটা বাড়বে বাড়াই নিয়ম বাড়ার পরেই কমবে সেটাই বাড়ার পরেই কমবে এভাবে থেরাপি তারপরে শকেপ এগুলো আমি টাকশান দিচ্ছে আর আম্মা একটু ফল ফসুর দিকে চলে যাচ্ছে আর কি তো গত দুই দিন আগে থেকে আমার মুখ থেকে শুনতে পেলাম যে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ সম্পূর্ণ সুস্থ 
তখন মনে হচ্ছে না এই যে এত কষ্ট এত কিছু করে আনা সবকিছু স্বার্থ হুম হুম এটা মানে আমি মানে সম্পূর্ণ যা কিছু বিলীন হয়ে গিয়েছিল তা আমি ফেরত পেলাম সবগুলো স্যার এর কাছে দূরে তবে আমার লাগে অনেক টাকা কষ্ট ছিল সব চলে গিয়েছে ওর সব কষ্ট আমার চলে গেছে আমি ওখানে সব কিছু ফিরে পেলাম স্যার একটা সময় ছিল এখন আমার কাছে নেই একটা সময় ছিল যখন অসংখ্য মানুষের ভিডিও দেখতেন হয়তো আশা করতেন যে একদিন হয়তো আমার মা সুস্থ হবে আমার মা একদিন আসবেন জি ঠিক একই জায়গাটা আজকে আপনারা আছেন এবং হয়তো অসংখ্য মানুষ এই মুহূর্তে দেখছেন তাদের জন্য যদি কিছু বলেন আমি মনে করি সহুল্লা স্যারের যে ডিপিআরসি হসপিটাল আমি দুই হাজার সতেরো সালে সহুল্লা স্যারের ফেসবুক লিঙ্কে আমি যখন যুক্ত হই তারপর আমি আঠারো সালে আমি ইউটিউব চ্যানেলে স্যারের এতে আমি যুক্ত হই যুক্ত হওয়ার পরে আমি প্রত্যেকটা সমাধান আমি যে যে প্রত্যেকটা কারণ সম্বলিত ছিল প্রত্যেকটা মানুষের স্যারের স্বর্ণপন্ন হয়েছে এবং আমি আমার আম্মাকে নিয়ে স্বর্ণপন্ন হয়েছে এখানে সেখানে আমি ফল পশু পাচ্ছি এবং আমার পূর্বেও যারা সাক্ষাৎকার নিয়েছে বা আমার আগে স্যারের সাক্ষাৎকার ইয়া হচ্ছে সবাই মানে সত্যতা দেখেছে এবং ভালো হচ্ছে আমি আশা করি ডিপিআরসি হসপিটালে যারা আসবে এবং শফিউল্লাহ প্রধান স্যারের সাক্ষাৎকার নিবে তারা ইনশাল্লাহ এখানে ভালো হবে তবে ভালোর মালিক একমাত্র আল্লাহ শফিউল্লাহ স্যারের মাধ্যমে হয়তো ভালো হচ্ছে এটাই দিয়ে আমরা সফিউল্লাহ স্যারের কৃতজ্ঞ তবে আমি বলবো এখন আমার আমাদের পরবর্তী যে মা বোনেরা আছে তারা যারা মানে পিএলআইডিদের সমস্যাতে ভুগছে অস্টিওআতরিদের সমস্যাতে ভুগছে তারা অতি শীঘ্রই সফিউল্লাহ স্যারের ট্রিটমেন্ট নিয়োগ নিতে পারেন এবং ওখানে ভালো হবে আমি ওনাদের দীর্ঘায়ু কামনা করি সফিউল্লাহ স্যারের মানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সফিউল্লাহ স্যারের ট্রিটমেন্ট নিয়ে উনি খুব সুন্দর বলেছেন ধন্যবাদ স্যার আপনাকে দর্শক শুনলেন এতক্ষণ আমাদের এই মা এবং তার ছেলের কথা অনেকটা পথ পাড়ি দিয়েছেন প্রায় দশ এগারো বছরের দীর্ঘ পরিক্রমা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট অনেক কান্না অনেক রাত জাগা অনেক কষ্ট অনেক ত্যাগ স্বীকার অনেক অর্থের ব্যাপার অনেক ডিসিশন ইনডিসিশনে ভোগা সব কিছু শেষ করে সব কিছু পাড়ি দিয়ে সব কিছু জনাঞ্জলি দিয়ে আজকে যখন এসেছেন সুস্থ হতে পেরেছেন ভালো হতে পেরেছেন এবং নিজেরাই বলছেন যে অতীতে সব কষ্ট ভুলে গেছেন যখন দেখেছেন যে তার মা সুস্থ হয়েছেন স্বাভাবিক আছেন নিজের মুখে বলছেন এখন উনি সুস্থ আছেন আর কি দরকার এর থেকে বড় প্রাপ্তি একটা সন্তানের জন্য কি হতে পারে একটা মায়ের জন্য কি হতে পারে একটা পরিবারের জন্য কি থাকতে পারে বলুন ধন্যবাদ দর্শক আপনাদের সকলকে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দীর্ঘজীবী হওয়ার প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা দেহ ও মন ভালো থাকলে ভালো থাকে স্বাস্থ্য আমাদের রয়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি সঠিক ও স্ট্যান্ডার্ড মানের প্যাথোলজি পরীক্ষার নিশ্চয়তা আমরা রোগীদের প্রতি খুবই যত্নশীল ও আন্তরিক আমরা সর্বপ্রথম প্রতিটি রোগীর সঠিক রোগ নির্ণয় করি এরপর রোগ অনুযায়ী অপারেশন বিহীন চিকিৎসা দিয়ে থাকি আমাদের প্রতিটি ডক্টর নার্স ও থেরাপিস্ট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও দক্ষ আমরা প্যারালাইসিস রোগীদের নতুন করে চলতে শিখাই আমরা আপনাকে সর্বোচ্চ মানসম্মত আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের নিশ্চয়তা দিচ্ছি আমরা বিশ্বাস করি আপনি এখানে আপনার নিজ পরিবারের মতোই সেবা পাবেন বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও আর্থ্রাইটিসের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সবসময় সর্বদা আপনাদের পাশে টিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল